pues ya hay no acordos y pertenezco a Ecoherencia, una cooperativa sin ánimo de lucro, que damos servicio eh, a Diputación de Cádiz en el programa de huertos educativos. Hoy estamos aquí dentro de este programa de huertos educativos para hablarles del compostaje y del vermicompost. Vamos a conocer nuestras queridas amigas y asombrosas eh, las eh, lombrices que tienen una capacidad tremenda de generar vida para nuestros suelos. Quiero que veamos un par de, de, de casas de lombriz que eh, están hechas de forma que tiene dos compartimentos. Es una casa de lombriz horizontal, donde hay un primer compartimento y un segundo compartimento unido por una red. ¿Dónde las lombrices pueden pasar de un compartimento a otro? Normalmente se suele alimentar un compartimento hasta que se llega a su, a su tope y una vez ya alimentado ese compartimento y ha llegado a su tope, empezamos a alimentar el segundo compartimento. ¿De qué forma? Que las lombrices digan, jo, pues aquí ya no hay comida, pues me voy al otro lado. Y se van a la casa del lado a buscar comida. Y la mayoría pues irá a la casa del lado y la, el primer compartimento se quedará para que eh, se genere ese humus de lombriz que podamos luego aprovechar. Ese es un sistema muy interesante cuando tenemos un espacio bastante bueno y podemos hacerlo en horizontal. El que más conocemos muchos de nosotros es el sistema en vertical. Pero aquí os voy a enseñar dos sistemas, uno que utilizamos una propia compostera para dividirla en dos, con ese mallazo por medio para alimentar un lado y alimentar un otro. Y luego el carro huerto tuneado. Primero fue un, huerto, un carro huerto y de carro huerto lo transformé a eh, vermicompostero huerto o carro, o como queráis llamarlo. Súper <risa> importante en los dos casos. Tenemos que tener una zona de drenaje, siempre. No podemos perder el, el té de lombriz, no lo podemos perder. Eso es un fertilizante natural brutal, con unas propiedades inmejorables a nivel vamos, medicinal, del suelo, de las plantas, de todo. Por lo tanto, vais a ver en los dos, en los dos sitios vais a ver que hay un sistema de drenaje con sistema de captura de ese agua, de ese té del hombre. El, el humus del hombre lo bueno que tiene es que es neutro a nivel de, de efecto, no es como un estiércol que sí o sí tengas que reducirlo. Y es súper importante que si tenemos lombrices tengamos siempre en la mente que tenemos que humedecer su casa. Si no tienen humedad, no las cargamos. Bueno, probablemente no nos las carguemos, pero se marchen a otro lado, donde sí tengan esa humedad. Importante siempre que estén cubiertas con paja, con materia seca, con hojas secas, con un cartón. ¡Qué maravilla! Esto ya es humus de lombriz. O sea, esto ya es humus de lombriz. Para yo generar esto, utilizo eh, también eh, sustrato, utilizo tierra para que se sientan en un medio seguro. Si yo no les pongo tierra, ahora veremos cómo eh, generarles esa, esa casa. No es que le pongamos todo de tierra, pero sí que iniciamos una cama, iniciamos una casa, le damos la bienvenida a su nueva casa, pero ya con unas condiciones que puedan ser habitables. También podemos coger parte de este humus que tenemos aquí y echarle eh, a nuestra nueva vermicompostera para que ya haya también microorganismos. Necesitamos que haya microorganismos para que haga su proceso, ¿verdad? Si yo tengo esto, lo, si lo troceo va a ir más rápido todo. Esto como todo, si yo tengo un sitio pequeñito, pues lo voy a trocear. Cualquier alimento que echemos, en este caso que es bastante grande, eh, siempre vamos a hacer un agujero, entraría y cubriría. Si veo que está seco la tierra, hay que regar, ¿vale? Para que tenga humedad. Pasado mañana, que tengo otra vez fruta para echar o tengo lo que sea para echar, no voy a echar el mismo boquete, me voy a ir dos dedillos más para adelante y voy a echar. Y podemos hacer el sistema del reloj, que es muy, que es muy práctico, para que pum, si yo echo aquí, luego echo aquí, luego echo aquí, luego echo aquí, puedo ir diversificando. Cuando más grande es la vermicompostera, pues más cancha tengo para echar cosas. Cuanto más pequeña, pues tengo que irme reduciendo un poquito el tema. Por lo tanto, ahí veis cómo la lombriz eh, tiene una fase de crecimiento 
muy interesante que en tres meses ya podéis tener renovada ¿no? la, la comunidad y podéis seguir eh, produciendo más si está equilibrado y tienen espacio. ¿Qué necesidades tienen las lombrices? Y dentro de las necesidades vamos a empezar con la comida. Las lombrices pueden comer el orden de su peso diario. Las lombrices tienen una piel súper sedosa, ¿verdad? <ríe> Muy brillante. <ríe> y claro, esa piel con el sol pues, se secaría entera. Por lo tanto, ¿qué hacen? Uh, se van para abajo y buscan la sombra, ¿cierto? Sí. Bueno, pero es que además, el tipo de piel que tienen, ellas respiran por la piel. Por lo tanto, como respiran por la piel, es que no le vamos a dar alimento que esté procesado, que esté cocinado por las grasas, eh, sales, eh, mantequilla, maíz. Por lo que yo os evitaría que utilizarais carnes y pescados que pudieran llevar a putrefacción y a otros niveles de, de, de descomposición no deseados, que pueden generar sobre todo malos olores, ¿no? Bien. No son veganas, son cruciveganas. <risa> café, pozos de café, bien. ¿Pero qué tenemos que hacer? <risa> Magnífico. Eh, la zanahoria, bien. Esto es como todo. Si yo tengo un espacio muy reducido y he hecho tres naranjas y no he hecho nada más, pues las lombrices van a decir, ¿de qué vas? Si yo cojo trocitos de esto y lo pongo, no va a pasar nada. Simplemente que ahí no van a ir las lombrices a procesar esto. Si yo hago lo mismo con el tomate, si yo le dejo solo la piel del tomate, la trocé en chiquitito, bien, no va a pasar nada. Pero si queréis evitar problemas en espacios reducidos, yo intentaría evitar o si se pone en muy poca cantidad. Lo mismo haremos con el yogur. El ajo y la cebolla tienen aleopatías muy, muy fuertes, por lo tanto, si yo echo ajo y cebolla, eh, muchas bacterias no van a estar cómodas, por lo tanto, vamos a tener que evitar estos materiales. O sea, que la cuestión está que es un, esto es como un, un todo puede ser, pero muy poquita cantidad de lo que no queremos tanto y un, mucha más cantidad de lo que sí sabemos que es totalmente inofensivo para nuestras lombrices. Las lombrices tienen que estar en nuestra zona 1, cercana, de todos los días, ah, todo bien, te voy a dar la monda, ta, tu, tu, tu. zona cercana. Además, zona cubierta de cubierta del sol, cubierta de, la, de las intemperies, del viento. Y pues ya hemos visto las grandes y ahora vamos a ver el formato baby, el formato pequeño. Tenemos que tener en cuenta que la parte de abajo siempre va a ser la retención de agua y como ejemplo, en esta torre tenemos esta base, por ejemplo, donde tiene la retención de agua. Y aquí está el grifito, ¿vale? El grifito para cuando está muy lleno de agua, pues puedas abrirlo y recuperar ese té del hombre. De, de la retención de agua a la casa que está encima, por lo general, lo que se, se, se pone es una, es una zona de reja donde pueda filtrar el agua. ¿Qué sucede? Que si yo lo pongo esto así tal cual, las lombrices se me van a ir abajo el cero coma también. Y puede ser que en una de estos de despiste, pues las veamos flotando en nuestra eh, zona de retención de agua. ¿Cómo evitar eso? Pues podemos hacer un par de cosas. Una, crear una isla salvavidas en la base del agua que lo podemos hacer, me vais a disculpar porque no tengo, no he traído la, la botellita, pero podemos utilizar el culo de una botella, por ejemplo, para tenerlo como lugar de salvavidas en el caso de que caigan. Eh, y luego la otra cosa que podemos hacer es hacer que este mallado sea más pequeñito, ¿cómo? Con tela de mosquitera. Esto, por ejemplo, es una tela de mosquitera, pero también podéis utilizar ropa, ropa vieja, se puede usar ropa vieja cortada, la idea es que filtre el agua y no se vaya a la tierra, no se vaya el humus de lombriz y no se nos vayan las lombrices. Si yo pongo ya esa malla ¿no? y tengo aquí mi casita de lombrices y yo esto lo, lo tapo, pues aquí van a estar la mar de bien.
hasta que mi casita de lombrices se llene. Y cuando se llene, lo que voy a hacer es ponerle un siguiente nivel de casita de lombriz. Ahora bien, aquí no pondría la malla, porque aquí me interesa okay. que las lombrices suban a la habitación de arriba, ¿vale? A la casita de arriba. Y obviamente lo taparíamos y así seguiríamos pues creciendo nuestra casita de lombrices hasta el infinito y más allá. Esta sería una de las, de, la, de las opciones. Aquí, si os fijáis en los agujeritos que tiene también en los lados, porque hemos dicho que necesita dirección también, eh, tiene por dentro una mallita eh, para que, pues lo mismo, no entren los indeseables, ¿vale? Eh, aquí he traído estas dos cajas que, que son, son recicladas. Sabemos que el material no es el idóneo en cuanto a que no deja de ser un material que no es eh, biodegradable. Lo que sí os digo es que este material aguanta bastante las temperaturas, tanto de frío como de calor. Eh, puede ser bastante mm, práctico para moverlas de sitio, llevarlas, pero os animo a que intentéis montar composteras de otros materiales ¿vale? para que podáis hacer otro tipo de, de, de casita para las lombrices. En este caso, vosotros vais a tener como esto, dos, ¿no? dos, dos alturas, una que va a ser la, eh, el líquido, para correr bien el líquido y la otra para la primera casa. Tenéis dos opciones, una, mantenerlo así, ¿vale? hasta que podáis y cuando eh, ya tengáis el compartimento de arriba que ya lo tengáis bastante procesado y ya se vaya comiendo la comida, que queréis hacerle una casa nueva, bueno, pues tenéis la otra opción, que es poner la del agua arriba, ¿vale? Le pondríamos la del agua arriba y buscar un recipiente abajo para retener el agua. Esa sería otra, otra opción o pillarle otra neverita para hacerle un segundo piso. De la primera casa al líquido vamos a tener que hacerle unos agujeritos para que drene ese agua para abajo. Le ponemos la malla mosquitera y le, le vamos a poner eh, paja, más o menos esto de paja en la base. Vamos a traer una, un poco de agua, ¿vale? Para que podáis humedecer también esa paja, para que no esté seca, seca. Cuando no tenemos paja, otra opción que podemos usar para hacer la cama es hojas secas o papel de periódico, humedecido. Y luego vamos a coger sustrato de ese y lo vamos a llenar hasta aquí. Vamos a tener que regarle un poquitito, ¿vale? Un poquitito con la, con la regadera y eh, vamos a ponerle las lombrices, ya, se las le volcamos la macetita y le ponemos paja por encima para que cubra todo. La tapamos y vamos con nuestras dos cositas ya. Eso listo.